，这就是我最大的秘密。你是机器人吗？我不是机器人，我除了有一颗机械心脏之外，其他的方面跟普通人一样，只不过有的时候会出现一些故障。什么故障啊？如果我控制不好的话，心跳过高的话，我会放电所以你弄坏汽车，电飞和声，还有我。我今天约你出来，本来就是想跟你说机械心脏的事情，还有我们之间的事情的。机械心脏现在还存在着一些问题，所以我不能跟正常人一样生活。不过前几天啊，研制机械心脏的博士跟我说，他会在三个月之内。解决掉机械心脏所有的问题，也就是说，我除了需要充电之外，我会跟正常人完全一样的生活。我之所以让你等我三个月，就是希望这些问题都解决了之后，我再跟你在一起的。那你的心脏怎么会变成这样呢？十年前。
越过，幸运交换过火，心跳交换。有电。你不是感觉不到疼吗？之前我放电的时候，你也没感觉啊。那我再感觉一下。你会不会怕我？不就是漏电吗？我不怕。以前在梦里，我都看不清你的样子。现在我终于知道我的大哥哥长什么样子了。原来那句话说的是真的。所有的相遇，都是久别的重逢。我就先回家了，不然奶奶跟姑姑会担心的。你一个人可以吗？我一个人可以啊。如果不可以的话，你留下来陪我。啊。我看你是真的没事了，我走了。我送你。皮尔不是说了。只要三个月是吗？是。三个月之后真的不会漏电了吗？张小宁，我相信。也不问我去哪儿，就直接来找我呀？你想去哪儿，我就陪你去哪儿呗，不离不弃，任凭拆迁。找个好看的地方去郊游吧。妍妍，这是你第一次主动约我，是不是证明我们俩的关系又近了一步